Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommy. Yes, mama, this is a recorded show, na, live show, na, and you can see me in the same time. You can't see me in the same time. You can't see me in the same time. Live show. Samayam, 7 gantala, 40 nimshala uthundi. This is January 27. I don't know how to date. I don't know how to date. रिकॉर्डेड शो लो डेट जेब की ना आ डेट गुड़ अच्छी थी ऐसा लिंको सारे डेट जेपुद्ध मानो मैं इसके आरु निन्ना रिकॉर्डेड शो ऐसा रु बड़ी डेट गुड़ जेब पेरे इंडिया ना रहने ना ओके अलग है नेगेटिव ना वालो मात्रा चाला जागरत का उन्नाले ने मेरो इप्पड़े वाले की ये वर कहीं थे कारोना चोक का कुंडा वाल अंदर कोड़ा नेगेटिव का उन्ना रो दही चेस मेरी इंट्रो ने उन्नर डी बाईट अन्य पॉजिटिव केस ले उन्ना ये पुरु ये वर ने जूस ना ये जेस ना इलाव उन्ना रो अंजे पैसा ना करे मशकरु बाग हेड एको सुन्दरी बॉडी पेंट सुना एंडी अलगे मोशन्स पेट तो ना एंडी कास्ट ऑफ़ फीवर का उन्नत नहीं ये उन्नत ही अंदर गुड़ा डोलोसी फिफ्टी ऐसे इसको माना जातीय जंतु नेमली जातीय टैबलेट डोलोसी फिफ्टी ओके सुबह लक्ष्मी का डोला या सो आलान मटा सो इप्पू ये वर्ने जूस ना गुड़ा ये वर इंटरेस्ट जूस ना डोलोसी फिफ्टी अम्मा डोलोसी फिफ्टी एंड बैठ अम्म तू ना कोरा का ऐल तोड़ सा डेवलप्स की फिफ्टी स्ट्रिप वुड अम्म तो नारंग मटा आ कंपनी की अन्य लाभ आलू ये निर्देश प्रतियोग कर गुड़ा दे वाड़े स्तुत नारी एक कर दूसरा गुड़ा अंता डोला याम अंता डोलोट सवम जरूरत होंगे ओके सो आलाउन दन मटा सिचुएशन कम्युनिटी स्प्रेड लोग एल्पे इन गाबटे म तरह तक टी लू कॉफी लू आला ताक कुंटो आ टैबलेट ऐस कोनी मंच फूड ओकर तीस कुंटे सरे पोदे ये आदेश कोण्डे ये देश कोण्डे यादि ये दी आठवंटी ये मिले वान मट पर सेते सो ये वर नटी ना कोडा ओके पदि मंदी आरटीपीसीआर टेस्ट चेंज थे अंदलो तुम्मी दी मंद की कच्ची तंगा कन्फर्म गा पॉजिटिव अबे पास्ट हो चुके वाले लागू थे इंचाली अंटे ये वाले इतने हाइपर एक्टिव हो उन्हें वाले पास्ट हैं। चला इजी का मन गुरुत्व बटो चन मटा। अलग है इक चली का रंग कास्ट तक गिन्दी उखपोता स्टार्ट है पिन्दी। मॉर्निंग मॉर्निंग के ले वाले फिर संदे चक्के का लेस्टे विटामिन डी मन को पुष्कल � so, mari siwara tiri degil lagi, ustun dan mata, celi gorat cahala tak koye pendi, antuk gorat ukap ustun dan mata. Atau ente manci climate lawan nama nam, ika ukap ganta sepu cakka ga bolan ni kabur lu tisker orang jari gin dan mata mi andre kosom, ah kabur lu ni gorat iros bine praitan jeda market lu gorat manci manci jam kaya lu cese, nienna ukap jam kaya di nana nienu, kadah kaccha kaya le tinada wisdom nak, ente at kaccha orang tu itu mari panduga orang tu, mari panduga orang tu, itu orang tu. Media yang gak undal, ala media yang gak unde jam pandu nu manam jam kaya ni manam koruk kono tinte, pelak gurit cahal manchidi anje pesan, nara katut pelu nawal kasta jaga rata. So jam pandu gurit biribi gak duduk tu nai market lo, ala ge beetroot tu, carrot tu, ye mana duduk tu nai asli time lo. So ipu dua hari ala twenty ye mlegu gak piti cakka gak bumi lo unde pantalu, ala ge alu, iwan ni gurit bahag duduk tu nai special gak pelu matram orange esu and mosambi pelu. Cara manchuk itu rukto, naik, draksha, ah, ini baru manchuk itu rukto. Nah, padu cara manchuk health itu cara manchuk dende. Karena pas tu orang orang dengar itu cakap manchuk manchuk padu di nanti, padu di nte, ni vitamin sani gula, anu lono orang tengah kawat i cakap argya orang tulis berkawat sun mata. So, ini ko morning morning ya, padu di nu, ini padu di nu, anje pesi mama orang tengah dende nte, mama ipar question di skun dia dana guna je. Market lo mana ko yenno rakala, anu mai ina padu di rukto nde. Kanu oka pandu nanti, apa pandu nu matram yaburu gula thina leh. Yes, yes you are honor. Mana kau ini perpanjang lo, yenno pandu nai you are honor. Katutu pandu gula unai cewa lagi. 
కానీ యువర్ ఆనర్ ఒకే ఒక్క పండుంది ఆ పండు మాత్రం ఎవరు కూడా తినడానికి సాహసించారు అటువంటి పండు ఎక్కడుంది అని చెప్పేసి సభాముఖంగా ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వింటున్నటువంటి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలను నేను అడగాలనుకుంటున్నాను మరి ఆ పండు ఏంటో మీకు ఏమన్నా తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి చక్కగా మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే మావ ఎక్కడన్నా తోటమాలి పనిచేశాడనుకో తోటలకు ఒక్కరిని కూడా రాణి అని తెలుసా అంత స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాను నేను ఎవరన్నా తోటలోకి వస్తున్నారనుకో ఏ ఎవర్రా అక్కడ ఎవరా ఇక్కడ మామా మహేష్ ఉన్నాడని తెలియదు నీకు ఏం కావాలి బిడా నీకు ఇట్రా ఏం కావాలి ఏమున్నది ఇక్కడ తోటలో ఏమీ లేవు అటువంటి ఏం లేవు వెళ్ళిపో అని చెప్పేసి అలా ఎందరి మంది నిలగొట్టాను నేను తోటమాలిగా ఉన్నప్పుడు అందుకోసమే చాలామంది తోటమాలి వర్క్ ఉంది చేస్తారా అని నన్ను అడుగుతూ ఉంటారనమాట కానీ నాకు నచ్చినటువంటి తోటమాలి ఎక్కడన్నా చేయాలంటే అన్ని చోట్లలో తోటమాలి పనులు చేసి 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 ఉన్నాను కానీ గంధం చెక్కల తోట మాత్రం నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి తోట ఎందుకంటే అక్కడ మనం గేట్ దగ్గర నిలబడ్డాం అనుకో అలా చల్లని గాలి ఆ గంధానికి తాకి ఆ గంధం శ్రీగంధమై అలా నా ముఖాన్ని తాకుతూ ఉంటే అబ్బా ఎంత బాగుంది అలా స్మెల్ చూస్తూ బ్రతికేయచ్చు అనమాట అయితే ఒకసారి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది అక్కడికి చెడ్ దగ్గరకు వచ్చేసింది వచ్చిన తర్వాత ఏంటి ఏం కావాలి అంటే నేను గంధం చక్రం చూడడానికి ఏం రాలేదు మిమ్మల్ని చూడడానికి వచ్చాను అని చెప్పేసి సైగా చేసింది అనమాట సరే ఇక్కడ వద్దు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ చూస్తారు అని చెప్పేసి ఒక సందిలో దొరకబట్టాను సందిలో దొరకబట్టేసి ఏం కావాలి నీకు ఏంది మా గంధం తోటలో బంతి పూలు కూడా ఉన్నాయి ఇవి నీ కోసమే బంతి పూలు తీసుకొచ్చిన అని చెప్పేసి అమ్మాయికి దోశల నిండా బంతి పూలు ఇచ్చాను అనమాట ఏ ఒక బంతి పూలేనా అంది అంటే ఇంకేం కావాలి అని చెప్పేసి నేను ఇంకేం కావాలి ఏంటి నీకు తెలీదా నాకు ఏమి ఇవ్వాలో అంటే ఓ మల్లె పూలు తీస్తా 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 మల్లె పూలు తీసుకొచ్చాను పట్టు శారీ తీసుకొచ్చాను అన్నీ గోనిచ్చాను కానీ నా డ్యూటీ ఏమో ఈ గంధం చెక్కల దగ్గర వనమాలిగా డ్యూటీ అమ్మాయి ఏమో రాదు వాళ్ళు చూస్తారు వీళ్ళు చూస్తారని చెప్పేసి భయపడుతుంది నా కోసం ఎదురు చూస్తుంది ఈడోమో మనకు లీవ్ ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళు ఈ డ్యూటీ నేను వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేయొచ్చా అంటే ఏం మాట్లాడుతున్నావు వనమాలి ఎవడన్నా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తా నువ్వు వర్క్ ఫ్రమ్ చూస్తే ఇదంతా ఎవడు చూసుకుంటారా కా సార్ అందరు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు మరి నన్ను కూడా ఇంట్లో నుండి చేస్తా అంటే అట్లా కాదు కుదరదు ఏది ఏమైనా కూడా నువ్వు ఖచ్చితంగా వనమాలిగానే పనిచేయాలి అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట సరే నేను చేస్తా సార్ మరి బేబీ సంగతి ఏంటి అన్న మీ బేబీ సంగతి ఏందో నాకైతే తెలియదు నువ్వు ఇన్ని నుంచి గదులొద్దు అని చెప్పేసి అన్నాడు అప్పుడు నా పరిస్థితి ఎట్లా ఉందో తెలుసా అండ్ బేబీ పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలుసా విందాం ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విన్నారు కదా ఈ పాట ఎవరు పాడేవారో తెలుసా మంగ్లీ వాళ్ళ సిస్టర్ పాడిందనమాట ఓ అంటావా మామా ఓ అంటావా మామా అనే పాడినటువంటి ఆ సింగర్ చౌహాన్ సో ఇదే పాట పాడిందనమాట చాలా రా అంటే నిన్ననో మొన్ననో ఈ పాట రిలీజ్ అయిందనమాట అందుకోసం వినగానే ఎందుకో మంచిగా అనిపించింది మనంలోకి వినిపిద్దాం అని చెప్పేసి వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని మరీ మీకు ప్లే చేశారు సో ఇక ఏం సంగతి ఎలా ఉన్నారు అందరు కూడా రిపబ్లిక్ డే ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు ఏంటి చాలామంది రిపబ్లిక్ డే రోజు రకరకాలుగా ఈ ప్రతిసారి ఏదో ఒకటి వైరల్ అవుతూనే ఉంటుంది ఏదో ఒకటి వైరల్ అవుతూనే ఉంటుంది జెండాను రివర్స్గా ఎగిరేయడము పైన ఉన్నది కింద పెట్టడము కింద ఉన్నది పైన పెట్టడము జాతీయ జెండాకు బదులు పార్టీ జెండాలు పెట్టడం ఇలా రకరకాలుగా రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా పశ్చిమ బెంగాల్ టీఎంసీ పార్టీ నేతలు ఏంటంటే జాతీయ జెండాకు బదులుగా తమ పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారనమాట దాంతో పెద్ద లులులు అవుతూ ఉన్నాయి సో దానికి ఉన్నటువంటి గౌరవం ఎప్పుడు అలానే ఉండాలి చిన్నప్పుడు ఎంత బాగుంటుండే తెలుసా జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ అనగానే ఎంత బాగా రెడీ అయిపోయేవాళ్ళము చాలా అంటే చాలా అక్కడ పిల్లలందరూ కూడా మేము ఆటలు గెలిచినా లేకుంటే స్కూల్లో స్కూల్ పోటీలు నిర్వహించిన వాళ్ళందరికీ బహుమతులు ఇచ్చేటప్పుడు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్సైట్మెంట్గా ఉంటుండే అదేంటో తెలియదు ఆ ఆనందం ఆ సంతోషం చిన్న చిన్న చిడ్డీ లాంటి నెక్కర్లు డ్రెస్ వేసుకొని చక్కగా టై పెట్టుకొని బ్యాడ్జ్ పెట్టుకొని ఆ రోజు లంచ్ బాక్స్ గిట్లా ఏమి ఉండదు అనమాట మస్తు చాక్లెట్లు ఇస్తారా అనుకుంటూ పోయేది లాస్ట్కి ఒకటే ఒక చాక్లెట్ ఇచ్చేది 
అదేంటో అర్థం కాదు ఆ చాక్లెట్ మాత్రం బలతీయగా ఉంటుండే తింటూ ఉంటే సో ఇంకా బోల్డని మనం కబుర్లు చెప్పుకుందాం అలాగే అన్ని పండు తింటాం అంటే అన్ని రకాల పండ్లు తింటాము కానీ ఒక్క పండు మాత్రం తినలేము ఆ పండు ఏంటి అని చెప్పేసి అన్నాను చాలామంది రకరకాలుగా ఆన్సర్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆ పండు ఏంటో సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా ఒక చిన్న పిల్లోడు ఒక తత్వాన్ని ఆవిష్కరించాడు రాజుగాడు ఎంత రాజుగారి వయసు ఎంత వాడెంత ఎంత బాగా పాడుతున్నాడు తెలంగాణలో మరో బాలసుబ్రహ్మణ్యం వచ్చాడా ఈ పిల్లోడు ఏంటి అని ముచ్చటేసింది పాట రెండు మూడు సార్లు విన్నాను తత్వగీతాలు ఇలాగా ఉంటాయా తత్వాలు ఇలానే ఉంటాయా ఎప్పుడైనా మీరు మనకు బోల్డన్ని పాటలు తెలుసు పద్యాలు తెలుసు కానీ తత్వాలు ఓకే ఆ తత్వాలను ఎప్పుడన్నా కూడా టచ్ చేసి చూడండి అందులో ఎంత నిగూఢమైనటువంటి అర్థం పరమార్థం దాగి ఉంటుందో అరే చిన్నోడా మరి నువ్వు నిన్న స్కూల్లో వాడినటువంటి పాట ఒక్కసారి మన ప్రపంచానికి మొత్తం తెలియజేయాలరా ఆ రాజా దా పాడదరా ఏ మాట కామాడీ చెప్పాలి లండన్ వాసులు చాలా అదృష్టవంతులండి మేము లండన్లో ఉన్నందుకు అంత అదృష్టవంతులా అంటే కాదు 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 పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో తొలిసారిగా టీవీని లండన్లో ప్రదర్శించారు అండ్ ఫస్ట్ టైం టీవీ చూసినప్పుడు ఆనందం వేరు ఆ సంతోషం వేరు చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించేసింది అన్న ఫస్ట్ టైం నేను టీవీని ఎప్పుడు చూశానంటే నేను థర్డ్ క్లాస్లో ఏమో చూశాను థర్డ్ క్లాస్లో చూడగానే భలే విచిత్రంగా అనిపించేసేది న్యూస్ కానివ్వండి అది కానీ అలానే మంత్రముగ్ధున్నాయి చూసేవాడిని అనమాట మా పెద్దమ్మ వాళ్ళు జనగాంలో ఉంటుండే పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళింది అమ్మ పెదనాన్న మండల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసరు వాళ్ళు మంచి టీవీగా ఉన్నారు ఆశ్చర్యంగా అరే ఇది టీవీ అంటారు దీన్ని అని చెప్పేసి చూశానమాట భలే అప్పుడు చాలా అంటే చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చాలా అడిక్ట్ అయిపోయాను అనమాట యా ఈ రేడియోలో కొన్ని ఆవలింతలు కానీ తర్వాత బెల్చింగ్స్ కానీ అటువంటి మనకు భయంకరమైనటువంటి శబ్దాలు మనకు వినిపిస్తున్నాయంటే ఖచ్చితంగా మణికంఠ వచ్చాడని మనం హలో సుగ్నశ్రీ గారు నమస్తే అండి అలాగే మణికంఠ నమస్తే మీరు ఈ నీకు ఆవలంతలు వచ్చిన అది వచ్చిన కొంచెం ఆపుకోవాలి మామ రేడియోలో అందరు వింటారు కదా మీకే మీకే మా మీరు ఏదో బాగా తినేసి అన్నట్టు కనిపించారు అయితే మొన్న మా ఫ్రెండ్ గారు కూడా ఇట్లనే కాల్ చేసిండు కాల్ చేసి అరే మహేష్ చాన్ రోజుల తర్వాత కాల్ చేసిండు ఎట్లున్నావురా అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట అరే వీడు ఉంచిండా అరే చాన్ రోజుల తర్వాత చాన్ రోజుల తర్వాత కాల్ చేసినవరా ఎన్ని రోజులైంది ఏంది ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదు హైదరాబాద్ ఎట్లా ఉన్నది ఏంది నువ్వు ఎట్లున్నావు ఇవన్నీ కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇబ్బందులు పడతాం మనం అరే తూ అని నువ్వు హైదరాబాద్ తిట్టినావా నన్ను తిట్టినావా అంటే లేదు మామ నోట్లో ఏదో చెత్త వచ్చేసింది అని చెప్పేసి అంటే అంతేరా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆ చెత్త అది ఇది వచ్చినప్పుడు అలా మాట్లాడకూడదు మామ సైలెంట్గా దగ్గాలి లేకుంటే ఫోన్ మ్యూట్లో పెట్టాలి అని చెప్పేసి కొందరు కొందరు ఏం చేస్తారంటే మాట్లాడినవి అయిపోయిన తర్వాత ఈ బాత్రూంలో ఫ్లష్ ఉంటుంది కదా ఫ్లష్ ఆన్ చేస్తారు ఆ ఫ్లష్ సౌండ్ ఫ్లష్ సౌండ్ క్లియర్గా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అరే ఏంది మనకు బాత్రూంలో పాటలు పాడేవాళ్ళు తెలుసు అలాగే టాయిలెట్లో పేపర్ చదివేవాళ్ళు తెలుసు బుక్స్ చదివేవాళ్ళు తెలుసు ఏదేదో ఆలోచనలు చేసుకునేవాళ్ళు తెలుసు డివైస్ ప్లాన్ చేసుకునేవాళ్ళు తెలుసు కానీ వీళ్ళు ఇంతసేపు మనతో మాట్లాడింది బాత్రూంలో ఉన్నాయి సో చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటాయి అని చాలామందిని చూశాను నేను రేడియోలో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ బాత్రూంలో ఫ్లష్ ఆన్ చేస్తారనమాట ఇగో ఇదే వద్దు ఈ సౌండ్లో నాకు నచ్చు అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ అలా టంగ్ 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 గంటల శబ్దం వినిపించింది అనుకో ఆహా ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉందండి అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ అనే పిచ్చుకలు కుక్కలు అరుస్తున్నాయి అనుకో చాలా ముద్దుగా అనిపిస్తుంటుంది సో ఇటువంటి సౌండ్లు మనం దయచేసి మానేయాలి సుగ్రీ గారు ఎలా ఉన్నారమ్మా నియమాలు కదమ్మా ఎలా ఆపగలరు ఆపుకోవాలి ఆపుకోవాలి ఆపడం సాధ్యం కాదు మామ అప్పటికప్పుడు వచ్చేస్తాయి కదా అదే ఇక మొన్న మా ఫ్రెండ్ గారు ఒకటి ఇట్లనే పెళ్లి చూపులకు పోయిండట పోయిన తర్వాత నే అన్న ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోరా పెళ్లి చూపులకు వెళ్లే ముందు ఒక రోజు ముందు పప్పు కానీ అటువంటిది తినకూడదు మావా అని చెప్పేసి కథ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది పెళ్ళి 
ఎందుకు కొన్ని కొన్ని పాటించాలి కొన్ని 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 ఉంటాయండి కొన్ని సిస్టమేటిక్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి అలాగే మామూలు చాలామంది అంటుంటారు మీరు డబ్బింగ్ అయిపోయేటప్పుడు ఈ పెరుగు ఎక్కువగా పోసుకోకూడదండి అలాగే స్పైసీ ఫుడ్డు తిని మీరు డబ్బింగ్ ఇవ్వకూడదు ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అండి అని చెప్పేసి అంటుంటారు అది అది వేరే విషయం ఓకే సుగ్నశ్రీ గారు ఎలా ఉన్నారు మీరు నేను ఏం కాలేదమ్మా ఒక ఒక టూ డేస్ కొంచెం వర్క్ బిజీలో అటు ఇటు ఉండే అలాగే నిన్న నాకు ఎందుకో చాలా బాడీ పెయిన్స్ వచ్చినాయి లేదు లేదు టెస్ట్ చేసుకున్నాను నెగిటివ్ అని వచ్చేసింది ఇప్పుడు మేము బయటికి కూడా వెళ్ళేసి టెస్ట్ చేసుకునే సీన్ సితార కూడా ఏం లేదండి చాలా సింపుల్గా కిట్ ఒకటి వచ్చేసింది ఆ కిట్ తెచ్చేసుకొని కాకుంటే ఆ ముక్కులో పెట్టేటప్పుడే కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది దాన్ని అలా గుండ్రగా చెవిలో మనము ఇయర్ బర్డ్స్ ఉంటాయి కదా ఇయర్ బర్డ్స్ తోటి మెల్లగా తిప్పినట్టుగా ముక్కులో అలా మెల్లగా తిప్పేసి అలా పెట్టి చూశాను చూస్తే సింగిల్ లైన్ వచ్చేసింది నాలుగో రోజు తెలుస్తుంది అంట కదా మామ వచ్చిన రోజే తెలియదు అంటున్నారు అంటే నేను నాలుగో రోజే చేసుకున్నానమ్మా అందుకోసం సో నెగిటివ్ వచ్చేసింది అయితే బాడీ పెయిన్స్ మాత్రం చాలా ఉన్నాయి నేను మార్నింగ్ ఈ ఆన్లైన్లో ఒకరికి ఎవరైనా డాక్టర్ దొరుకుతారు అని చెప్పేసి ఆన్లైన్లో ఒక ఆర్థోపెడిషన్కో లేకుంటే ఫిజియోథెరపీకి పెడదామని చెప్పేసి ఫిజియోథెరపీ కొడితే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయిందండి అదే వెళ్ళిపోయి ఆర్ యూ రెడీ టు డూ ఆన్లైన్ వీడియో కాల్ ద డాక్టర్ ఈజ్ కాలింగ్ డాక్టర్ కాలింగ్ వీడియో అని చెప్పేసి పెట్టారనమాట అంటే వీడియో కాల్ చేస్తుంది డాక్టర్ అంటే నాకు భయం వేసింది అసలు మేలా ఫిమేలా ఏంది ఒక నిమిషం ఉండని చెప్పేసి నేను చక్కగా బాల్ దూకొని పౌడర్ వేసుకొని ఇప్పుడు వీడియో కాల్ అది కాదు నేను దాని గురించి కాదు చెప్పేది సరే అని చెప్పేసి ఆ వీడియో కాల్ చేసిన వీడియో కాల్ చేసిన తర్వాత హలో దిస్ ఈజ్ డాక్టర్ బ్లా 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 అని అప్పుడే మేడం నమస్తే అండి మేడం నాకు నిన్నటి నుండి చాలా బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నాయండి అని చెప్పేసి అన్నాను అలాగే కళ్ళు కూడా చాలా ఎర్రగా అయిపోయాయి మేడం అని చెప్పేసి అన్నాను ఆరు మ్యారీడ్ అని చెప్పేసి అడిగింది అంటే లేదు మ్యామ్ అట్లా ఏం లేదు అని చెప్పేసి అన్నాను అందరికీ కామన్గా బాడీ పెయిన్స్ అవి వస్తున్నాయండి మీరు ఏం ప్రాబ్లం లేదండి మీరు పారాసిటమాల్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ అనే ఒక ట్యాబ్లెట్ ఉంటుంది అది తీసుకోండి సరిపోద్ది అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట ఓరి అమ్మ గీంత దానికి ఐదు వందలు వేస్ట్ అయిపోయినాయి అని చెప్పేసి బాధేసా సో అనవసరంగా చిన్న చిన్న వాటికి మనం డాక్టర్కి వీడియో కాల్ చేసి వాళ్ళు చూసేదే ఒక రెండు నిమిషాలు ఒక నిమిషము పోని మా మనం ఎక్కడ బాడీ పెయింట్స్ వచ్చినాయని కూడా మనం చూపించలేము జస్ట్ మనం ముఖం చూస్తారు బాడీ పెయింట్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి అనగానే ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ కూడా ఒకటి పెట్టారు అందులో కూడా అదే సింపుల్గా ఇచ్చారు సో ఏమన్నా ఉంటే మన వాళ్ళను తెలిసిన వాళ్ళను ఏ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే అడిగితే సరిపోతుంది నాలాగా మీరు చిన్నవాటికి టెన్షన్ అయిపోయి వీడియో కాల్ చేస్తే మాత్రం చాలా కష్టం సో అటువంటి వీడియో కాల్స్ వద్దు డబ్బులు గుంజేస్తున్నారు బాగా ప్రతి ఒక్కరు వీడియో కాల్ వీడియో కాల్ వీడియో కాల్ వీడియో కాల్ ఆన్లైన్ ఏ ఏ సమస్య ఉన్నది ఏంటి అని చెప్పేసి ఉసుకున్న డాక్టర్కి సార్ నాకు ఈ కాల్ బొటన వేలు ఉబ్బింది అని చెప్పేసి చెప్పినాం అనుకోండి ఈ ఉబ్బిన బొటన వేలు డాక్టర్ చూపించాలంటే నరకం కనబడుతుంది నేనేం చేశాను సరే అని చెప్పేసి ఈ కాల్ ఎక్కడ నొప్పిగా ఉందంటే ఈ బొటన వేలు కాస్త ఉబ్బిందండి మిగతా వేలు కూడా ఉబ్బాయి ఎందుకో అర్థం కావట్లేదంటే కెనసి అని చెప్పేసి అన్నదనమాట మేడం అని చెప్పేసి నేనేం చేసిన మొబైల్ అట్లా పెట్టేసి కాళ్ళు పైకి పెట్టిన హలో 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 అని చెప్పేసి పావు గంట అయింది కాల్ కట్ అయిపోయింది సో అట్లా ఇటువంటి వీడియో కన్సల్టేషన్స్ తోటి పలు గమ్మత్తు జరుగుతుంది అనమాట సో డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ వేసుకుంటే సరిపోద్ది అంటారు అంతేనా సుగ్నశ్రీ గారు యా ఇప్పుడు అందరికీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి ఒక్కరిని చాలా ప్రేమగా పలకరిస్తుంది అనమాట వైరల్ ఫ్లూ బట్ వైరల్ చాలా మంది టెస్టులు చేయించుకోవట్లేదు కానీ టెస్టులు చేయించుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా డెఫినెట్ గా పాజిటివ్ అని చెప్పేసి బల్ల గుద్దు చెప్తున్నారు అని చెప్పండి మామ చెప్పండి అవును దగ్గు జలుబు ఉన్నా సరే కొద్దిగా లైట్ గా జలుబు ఉన్నా సరే కరోనా చూపిస్తుంది అయితే ఏంటంటే ఇవాళ మా మేనత్ వాళ్ళకి వాళ్ళిద్దరికి కరోనా వచ్చింది పాయింట్ కన్నా తక్కువే వచ్చిందండి మా యాక్చువల్లీ ఏంటంటే వాళ్ళు మొన్న ఒక ఊరు వెళ్ళి వచ్చారు అంత ముందే వాళ్ళకి ఒంట్లో బాగాలేదు ఊరు వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా ఎక్కువైంది ఇంకా ఏంటంటే మా మామయ్యకి అంత ముందు బానే ఉండి ఊరు వచ్చిన దగ్గు జలుబు జ్వరం జరిగింది 
అది మేము చెప్తాం టెస్ట్ చేయించుకుంటే మంచిది చెప్పి చేపిస్తే వాళ్ళు చేపించారు అయితే పాజిటివ్ అని వచ్చింది ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లోనే క్వారంటైన్ లో ఉన్నారు ఓకే వాళ్ళ ఇంటాక నాలుగు ఇంటి దాకా ఉన్నారు అంటే బయట మామూలుగా మాస్క్ పెట్టుకున్నా ఉన్నారు అంటే ఏంటంటే టెస్ట్ చేపించుకున్నా సరే మన మాస్క్ కంపల్సరీగా ఉండాలి అని చెప్పి మనం మాట్లాడినా సరే వాళ్ళ వాయిస్ అంత వరకు రాదు కాబట్టి మాస్క్ బాగా కవర్ అయ్యేది కాబట్టి టెస్ట్ చేపించుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు మమ్మ ఏంటంటే చేపించుకున్నా చేపించుకోకపోయినా కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరు జ్వరం దగ్గు జలుబు అనేది కామ కామను అలా ఉన్నప్పుడు మనం వెళ్ళి చేపించుకుంటే కనుక అరికట్టచ్చు కరోనా అలానే కదా మమ్మ ఇప్పుడు ఒకళ్ళ ద్వారా ఒకళ్ళు ఎలా ఉందో తెలియదు మా పరిస్థితి బాగున్నప్పుడు ఎట్టని కంపల్సరీగా కొద్దిగా జలుబు చేసిన సార్ మాస్క్ కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి యా కొంచెం జలుబు చేసినా కూడా మాస్క్ తప్పనిసరిగా కూడా మనం మాస్క్ తీసే పరిస్థితి లేదు నాకు తెలిసి ఇది ఇంకొక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అంటే ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ వరకు అది ఇలానే ఉంటుందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను మా కాదు ఎందుకు సుగ్రశ్రీ గారు నవ్వుతున్నారు మీరు అంతే కరోనాకి కూడా ఒక లవర్ ఉంటుంది కదండి పాపం అది కూడా ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ రోజు వెళ్ళిపోవాలి కదా సో అందుకోసం అని చెప్పేసి అయితే మనం ఏ పండు తినలేము మణికంట ఏ పండు తినలేము రకరకాల పండు తింటాం కదా మనము కానీ ఒక పండు మాత్రం మనం తినలేము అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇంతకు అది ఏ పండు అయి ఉంటుంది చింతపండు చింతపండు నాకు ఎంత ఇష్టం తెలుసా మామా నన్ను చెప్పనే రాదు మేడం ప్లీజ్ ప్లీజ్ మేడం ఏమండి బాయ్ దగ్గర ఒక ఒక చింత చెట్టు ఉంటుండే అండి అదేంటో అర్థం కాదు ఈ చింత చెట్టు మరీ పండినటువంటి కాకుండా మరీ అటు లేతగా లేత లేతగా కాకుండా అంటే మీడియంగా ఉంటుందండి అందులో తెల్లగా ఉంటుంది కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఆ టైంలో తింటే ఉండండి నోట్లో నీ నోట్లు మేన కూడా పుట్టిందా వెరీ నైస్ మామ బర్త్డే ఎప్పుడు చేస్తున్నారు బర్త్డే ఎప్పుడు చేస్తున్నారు అమ్మా ఇది ఈ రోజే పుట్టిన రోజా ఓకే ఏం పేరు పుట్టిందే ఈ రోజు మరి బర్త్డే విషయం చెప్పాలిగా మరి పుట్టినరోజు అంటే పుట్టినరోజు పుట్టినరోజే చేస్తారు కదా మామా అరే ఏంది బాబా నువ్వు నాకు అర్థం కాదు అవును ఏమంటారు ఈ రోజు ఈ రోజు ఏమంటారు పుడితే అంతే మరి పుట్టినరోజు విషయం చెప్పమావా అరే పేరు తెలియదు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు యా అంటే పేరు తెలియకుండా మనం చెప్పలేం కాబట్టి ఆ పాపకి క్యూట్ బేబీకి కదా రైట్ మామ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మణికంట చాలా రోజుల తర్వాత మనం మాట్లాడాము అండ్ సుగ్నశ్రీ గారు అంత మంచే కదమ్మా ఏం చేశారమ్మా వంట ఏం చేశారు ఇంట్లో ఏంటమ్మా మళ్ళీ ఎప్పుడు ఒకసారి వెలగపండ వాయబ్బా వెలగపండు అంటే ఏంటి ఓ ఏనుగులు తినేదా చాలా మంచి రెసిపీ చెప్పారు వెలగపండు ఎవరో ఉండండి మనతో మాట్లాడడానికి ఉన్నారు హలో హాయ్ సార్ హాయ్ యా నేనితో మాట్లాడతాను శ్రీను లైన్ లో ఉండండి సో నైస్ రెసిపీ అండి సుగ్రశ్రీ గారు హ్యాపీగా తినేసేయండి అండ్ అలాగే నిమ్మరసం కూడా తాగుతూ ఉండండి మధ్య మధ్యలో ఓకే ఆల్ రైట్ అడగండి అమ్మా క్వశ్చన్ ఏంటి మీరు అంటే ఏ పండు తినలేరండి విభూతి పండు మామా విభూతి పండు చాలా వరకు నోట్లో వేసుకుంటారు తెలుసా మీకు తినలేరు కదా విభూతి విభూతిని నోట్లో వేసుకుంటారు తెలుసా 
విభూతి పండే మామా తెలియండి లేదమ్మా విభూతి పండు నోట్లో వేస్తారు కొన్ని కొన్ని టెంపుల్స్ లో విభూతిని విభూతి పండు అయితే కాదు ఆన్సర్ చాలా మంది అలానే అనుకున్నారు కానీ ఆన్సర్ అది కాదండి ఒక పండు ఇంకా వేరే బోల్డ్ అని పండ్లు ఉన్నాయి విభూతి పండు ఇస్ అ రాంగ్ ఆన్సర్ అండి థింక్ చేయండి బాగా ఓకే ఆల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ అండ్ అలాగే ఆర్యా నుండి ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విందాము చాలా రోజుల తర్వాత రెడీగా ఉంది అసలు ఆ పాట దానికంటే ముందుగా మనం వేరే ఒక పాట ఈ పాట కూడా వినాలనిపిస్తుంది ఈ పాట వింటుంటే అసలు ఎంత బాగుంటుందో తెలుసా చాలా వరకు అంటూ ఉంటారు మహేష్ గారు మీతో చాలా చాలా మాట్లాడాలని ఉంటుందండి అసలు మిమ్మల్ని తిట్టాలని ఉంటుందండి వీలైతే కొట్టాలని ఉంటుందండి కానీ అదేంటోనండి మీరు ఎదురుగా కనిపిస్తే మేము ఏం చేయలేమంటారు నేనే అనుకుంటాను అది చాలా మంది అనుకుంటారండి నన్ను రకరకాలుగా పాపం నేను ఎదురుగా కనబడగానే పాపం ఇవి చూడడానికి చాలా అమాయకుడులా ఉన్నాడు ఏం తిడతాంలే ఏం కొడదాంలే పాపం అమాయకుడు రేడియోలో బోల్డ్ అని కబుర్లు చెప్తాడు కానీ బయట చూస్తే మాత్రం చాలా అమాయకుడులా ఉంటాడు ఈయన ఈయన తిట్టినా ఒకటే ఒక చిన్న బాబుని తిట్టినా ఒకటే చిన్న పాపని తిట్టినా ఒకటే అనుకుంటారు చాలా మంది అలానే అంటారు తెలుసా కొందరు అయితే అసలు వామ్మ మహేష్ గారు నేను ఏమో అనుకున్నానండి మీ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మాటే రావట్లేదండి నోట్లో నుండి అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు హలో సుధా గారు అదేంటండి నాకు అసలు అర్థం కాదు ధైర్యంగా నా ముందుకు వచ్చేసి ఉతికి ఆరేసి ఎండేయచ్చుగా ఎండేద్దామని చూస్తున్నాం చూడాలి కదా మిమ్మల్ని ఎదురుగా చూస్తే మరి ఎండేస్తాము ఆరేస్తాము చూడాలి కదా అంతేనా ఓకే ఎలా ఉన్నారండి ప్రజెంట్ గా తాజా పరిస్థితి ఎలా ఉంది కేసులు ఉన్నాయని వింటున్నామ్మ బానే ఉంది బాగా రికవర్ అవుతున్నారని వైజాగ్ లో ఉన్నాయని వింటున్నారు వైజాగ్ లో ఎలా ఉన్నాయట యాక్చువల్ గా కేసెస్ అదే ఉన్నాయి ఎక్కువగానే ఉంటున్నాయి అంటున్నారు మరి న్యూస్ మాకు తెలీదు మామా ఇప్పుడు నేను బంగారం కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నాను మామ పర్వాలేదా కొనుక్కోవచ్చా మామ మీరు బంగారము నాకు తెలిసి కొద్ది రోజులు ఆగితే బెటర్ ఏమో అనిపిస్తుంది ఎందుకు మామా ఏమన్నా తగ్గుతుందా అంటే యాక్చువల్ గా ఒక నిమిషం ఉండండి ప్రజెంట్ గా బంగారం ధర వచ్చేసి పది గ్రాముల బంగారం ధర నాలుగు వేల ఐదు నలభై ఐదు వేల ఐదు వందలు ఉందండి నలభై ఐదు వేల ఐదు వందలు తొమ్మిది తొమ్మిది వందలు అట్లా ఉంది అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఉందండి అయితే మనకి ఏడాది కాస్త తగ్గినట్టు కనిపించినా కూడా గోల్డ్ ధరలు తర్వాత భారీగా పెరిగే అవకాశాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఎలా అంటే ఈ రష్యా ఉక్రెయిన్ మధ్య కొన్ని గొడవలు అవుతూ ఉన్నాయి అలాగే క్రూడు ధరలు కూడా గరిష్టానికి చేరడం అలానే కరోనా కొత్త వేరియంట్ కారణాల వల్ల రాబోయే రోజుల్లో బంగారం ఎండి ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి అనమాట అయితే మోర్ ఎవరు ఏంటంటే వచ్చే నెలలో పెళ్లిళ్ళు సీజన్ మొదలవుతుందండి సో వచ్చే నెల నుంచి పెళ్లిళ్ళ సీజన్ మొదలవుతుంది కాబట్టి మనము ఈ టైంలో కొంటే పర్వాలేదండి ఎందుకంటే ఈ కరోనా గిరోనా సో కరోనా గిరోనా మళ్ళీ ఇంకో వన్ మంత్ లో తక్కువ ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ కరోనా మా బేబీకా బాగుంటుంది చేపిద్దాం చేపిద్దాం ఎంత ఇష్టమో అందరికి మా బేబీ అంటే అసలు రేడియో వినే వాళ్ళందరికీ మామా మహేష్ నుండి కనీసం ఒక్కసారి బేబీ అనే వర్డ్ అసలు ఏంటి ఈయన బేబీ గురించి మాట్లాడలేదు అవునా ఏంటి ఈయన బేబీ గురించి ఈ రోజు అసలు ఏం మాట్లాడలేదు అనుకుంటారా మాట్లాడలేదు అనిపిస్తుంది మామా మీ బేబీ గురించి మాట్లాడుతూనే బాగుంటుంది అందంగా ఉంటుంది అవునా దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి నిజంగా కూడా అయితే ఆ శ్రీను వచ్చినావు ఆ లైన్ లోకి యా ఇంపార్టెంట్ విషయము మీరు కొంటే ఈ మధ్యనే కొనే ప్రయత్నం చేయండి వచ్చే నెలలో కొంచెం ఇబ్బంది అయ్యే అవకాశం మనకు కనబడుతుందండి సో తొందరగా యా ఈ నెల అంతా కూడా ఫార్టీ సిక్స్ ఉంటుంది ఫిబ్రవరి టెన్త్ ఫిఫ్టీన్త్ ఇంకా పెళ్లిళ్ళ సీజన్ ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా అంటే ఎంత పెరిగినా కూడా ఎంత అండి మహా అంటే ఓ వెయ్యో రెండు వేలో పెరుగుతుందండి ఏముండదు రాత్రి రాత్రికి రాత్రి 
దాటింది కాబట్టి ఫిఫ్టీ దాటకుండా ఉంటే పర్వా అంటే ఫిఫ్టీ అయినా ఎక్కువే లేండి ఫార్టీ అలా అయితే థర్టీ వరకు ఉండదు నేను ఎక్కువ కొనేటప్పుడు థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉండేది మామ అలాగలాగ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీకి వచ్చేసి నైట్ మా పక్కింటి ఆంటీ అంకుల్ వచ్చారు మా ఇంటికి ఆంటీ అంకుల్ వచ్చారా వచ్చిన తర్వాత ఇద్దరు గొడవ పడుతూ ఉన్నారు గొడవ పడుతూ ఉంటే అంకుల్ ఉండి డోర్ కొట్టారు సడన్ గా రాత్రి తొమ్మిది అవుతుంది మా ఇంటి ముందే వాక్ చేస్తూ ఉంటారు డోర్ కొడితే ఏంటయ్యా డోర్ ఓపెన్ చేయట్లేదు ఏంటి అంటే నేను ఇప్పుడే వచ్చాను అంకుల్ ఇప్పుడే షవర్ అది ఇది చేశాను అంటే రావచ్చు ఆ ఇంట్లోకి రావచ్చు అంటే సరే భార్య పడతలే కదా అని చెప్పేసి సార్ రండి లోపలికి రండి అన్నాను మహేష్ గారు చాలా గొడవ అవుతుందండి మార్నింగ్ నుండి అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట అంటే ఎందుకండి ఎందుకు గొడవ అవుతుంది ఏంటి సమస్యలు మేడం మీరు ఒక కుదురుగా ఉండొచ్చు కదండి పాప మా పెద్ద ఆయన్ని మీరు ఎందుకు ఇట్లా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఏంటి అని అన్నాను నేను అంటే మహేష్ గారు మీరు ఎప్పుడు కూడా మగవాళ్ళకే సపోర్ట్ చేస్తారండి ఆడవాళ్ళకి అసలు మీరు సపోర్ట్ చేయరండి అదేంటో అసలు అర్థం కాదు మా ఆయన రెండు వేల పదిహేనులోనే ఒక నాలుగు లక్షలతోటి ఒక కారు కొన్నాడండి రెండు వేల పదిహేనులో మా మా ఆయన నాలుగు లక్షలతోటి ఒక కారు కొన్నాడండి నేను కూడా రెండు వేల పదిహేనులో నాలుగు లక్షలతోటి నగలు బంగారం నగలు కొనుక్కున్నానండి ఇప్పుడు ఆ కారు విలువ లక్ష రూపాయలేనండి నేను కొన్న నాలుగు లక్షల బంగారం విలువ ఇప్పుడు ఇరవై లక్షలు అయిందండి అని గొడవ చేస్తుంది అది మా ఆయన ఇప్పుడు మళ్ళా కారు కొంటా అంటున్నాడు కారు వద్దండి బంగారం తీసుకోండి అని చెప్పేసి గొడవలు చిరు అయిపోయింది నే అన్న ఈ ఫ్యామిలీ గొడవలతో నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయకండి ఏమండి మీ ఫ్యామిలీ మీ మీ పాల పాల ప్యాకెట్ అని సడన్ గా మీ అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది అన్నాను అమ్మాయి ఏం లేదండి కాస్త హెడ్ ఏక్ అని చెప్పేసి ఉందండి బయటనే ఉందండి అని చెప్పేసి అంటే సరే జాగ్రత్తగా చూసుకోండి మరి అని చెప్పేసి చెప్పినాయి ఇక అంటే ఊరికే మొహమాటంగా చెప్పాను ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మాయి గురించి తీయకుంటే బాగుండదు కదా అని చెప్పేసి మళ్ళీ మీరు వేరే తప్పర్థం చేసుకొని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అవన్నీ చెప్పండి చుట్టుపక్కల ఎంతమంది ఆంటీస్ ఉన్నారు ఎంతమంది అంకుల్స్ ఉన్నారు మా అమ్మ మీకు ఇప్పుడు మాది ఒక పెద్ద అపార్ట్మెంట్ అండి ఆంటీస్ అంకుల్స్ చాలా మంది ఉంటారు అయితే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఫస్ట్ హౌస్ డబల్ బెడ్రూమ్ నాదండి ఇక వాళ్ళందరూ కూడా లిఫ్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసి ఎక్కి మన ఇంటి ముందు నుండే వెళ్ళిపోవాలి వాళ్ళంతా అయితే ఈ అందరు కూడా ఫ్యామిలీ వాళ్ళే నాదొక్కటే మోస్ట్ వాంటెడ్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్ అయితే ఆయన ఓనరు ఓనర్ ఏం చేశాడు ఇది ఇది ఫ్యామిలీకే ఇస్తామండి మేము బ్యాచులర్లకి ఇవ్వము అని చెప్పేసి అన్నాడు నే అన్న బ్యాచులర్ అని చెప్పేసి ఎవరన్నారు సార్ మా అమ్మగారు మా నాన్నగారు అండ్ మా సిస్టర్ కూడా రేపు వస్తున్నారు సార్ అని చెప్పేసి అంటే ఓ అలా నా అయితే యూ కెన్ కమ్ యూ కెన్ కమ్ అన్నారు సార్ అని చెప్పేసి అర్జెంట్గా అమ్మకి నాన్నకి కాల్ చేసి మా సిస్టర్ కాల్ చేసిన ముగ్గురం కలిసి వెళ్ళాము వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఓనరు ఎమ్మడే పోతే ఏమని అనుకుంటాడే ఈ రూమ్ అంతా కూడా చదిరిన తర్వాత మంచిగా అడ్జస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నాలుగైదు రోజులు ఉండండి అని చెప్పేసి ఒక నాలుగు రోజులు ఉంచుకొని వాళ్ళని పంపించేసారు అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఆయన రెంట్ కోసమే వస్తుంది తప్ప ఈ ఇంట్లో ఒక్కరున్నారా ఇద్దరున్నారా చెక్ చేయడం మధ్యలో ఓసారి వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత మహేష్ గారు నేను గత మూడు సంవత్సరాల నుండి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నానండి మీరు ఎప్పుడో మార్నింగ్ వెళ్తున్నారు ఈవినింగ్ వస్తున్నారు మరి మీ అంటే సారీ టు ఆస్క్ యూ మీకు అంటే మీకు 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 మ్యారేజ్ అయిందా అంకుల్కు కొంచెం నత్తి మీకు అంకుల్ మీరు ఆకలి నాకు అర్థం అర్థమైంది అంకుల్ అట్లా అట్లా అయితే ఆయన తర్వాత ఇంకా పేరెంట్స్ పెద్దవాళ్ళు కదండి ఈ టైంలో బోల్డ్ అన్ని కరోనా కేసెస్ ఉన్నాయి ఆ పైరున్న శేషాచలం అంకులకి కరోనా వచ్చిందట సో ఆయన అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉన్నాడండి అందుకోసమే పరిస్థితి బాగాలేదని చెప్పేసి ఇంటికి పంపించానండి అంటే ఆ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇటువంటి స్థలంలో మనము పెద్దవాళ్ళని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలండి వాళ్ళని అక్కడనే ఉంచండి కొద్ది రోజులు అంటే అందుకోసమే అంకుల్ ఎందుకు రిస్క్ అని చెప్పేసి ఈయన పైన ఆ శేషాచలం అంకుల్ ఇంటికి పోయిందట పోయిన తర్వాత ఏమయ్యా రెంటీ అంటే రెంటీయరు కరోనా తెచ్చుకొని అపార్ట్మెంట్ మొత్తం మీరు కరోనా వెదజల్లుతున్నారు ఇది పద్ధతి రా మీకని అడిగిండి
ఆయన ఆయన శేషాచలం అంకుల్ వచ్చేసి ఏం మాట్లాడుతున్నారండి నేను డైలీ రెండు గంటలు వాకింగ్ చేస్తాను ఒక గంట మెడిటేషన్ చేస్తాను మా ఆవిడకు కూరగాయలు అవన్నీ కూడా అన్నీ నేను గోనిస్తాను నేను చాలా హెల్దీగా ఉన్నాను చాలా ఫిట్గా ఉన్నాను అలాగే మొన్న రీసెంట్గా నాకు ఒక పెళ్లి సంబంధం కూడా వచ్చింది ఎవరండి 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 నాకు కరోనా వచ్చి చెప్పింది అంటే ఎందుకు ఇట్లా నేను ప్రాపకట చేస్తున్నారండి అంటే ఆయన ఉండి కింద మహేష్ గారు ఉన్నారు కదండి ఆ బ్యాచులర్ పిల్లోడు అతను చెప్పాడండి మీకు కరోనా వచ్చిందని చెప్పేసి నే అన్నాను ఆయన తెల్లారంగానే కాలింగ్ బెల్ కొట్టేసి సెవెన్ థర్టీకి మహేష్ గారు మీకు ఇది పద్ధతినేనండి అన్నాడు అంటే ఏంటి సార్ ఏంటి పద్ధతి ఏంటి మీరు అట్లా మాట్లాడుతున్నారు పెద్దవాళ్ళు మీరు శేష్ గారు మీరు అట్లా మాట్లాడొద్దండి అన్నాను నాకు కరోనా వచ్చిందని చెప్పేసి అపార్ట్మెంట్ మొత్తం ప్రాపకుండా చేశారట కదా నాతో ఎవరు మాట్లాడట్లేదు మీ ఇంటి మీ ఇంటి మీ ఇంటి పక్కన ఆంటీ వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ పక్కింటి ఆంటీ వాళ్ళు కూడా ఆమె అప్పుడప్పుడు తరచూ నాతో మాట్లాడేది ఎక్కడ పోయినా ఏంటి నా నాతో వచ్చేది నువ్వు ఇట్లా కరోనా వచ్చిందని చెప్పడం వల్ల ఆంటీ నాతో మాట్లాడట్లేదు అంటే ఎవరన్నారు సార్ ఈ పక్క ఆంటీకి కరోనా వచ్చింది మీకు కాదు సార్ అని చెప్పిన నేనేమన్నా ఈ ఆటిడి తెలిసి ఈ పక్క ఆంటీకి అర్థమైంది మహేష్ గారు మీతో మాట్లాడాలి ఏంటమ్మా నాకు కరోనా వచ్చిందని చెప్పారటయ్యా నాకు కరోనా కాదు కదా ఏది రాదయ్యా నేను పూజలు పునస్కారాలు అవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటాను నువ్వు ఇలా నాకు కరోనా వచ్చిందంటే ఈ శే శేషు గారికి కరోనా వచ్చిందట అండి అందుకోసం మీకు కరోనా వచ్చిందని చెప్పాను మీరు తప్పు చేసుకోవద్దు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా దూరంగా ఉండండి కొద్ది రోజులు ఎందుకైనా మంచిది అని చెప్పేసి చెప్పిన అనమాట ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్ అపార్ట్మెంట్ మొత్తానికి కరోనా వచ్చింది నాకు ఒకరికి తప్ప సో అట్లా నడుస్తూ ఉందనమాట అది మా అపార్ట్మెంట్ పరిస్థితి ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మంచి విషయాలు గుర్తు చేశారు ఇలా అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ ఉండాలి తరచుగా సరేనా మేము అడగకపోయినా మీరు చెప్తారు లేండి అనే కామెంటే కదా ఆ శ్రీ నువ్వు ఏంటయ్యా ఎలా ఉన్నావు ఏంటి ఎలా ఉంది మీ సిస్టర్ ఎలా ఉంది నేను చాలా బాగున్నాను ఎవరు తినలేని పండు గురించి బాగా నీకు బాగా ఇష్టమైనటువంటి పండు ఏంటి చెప్పు పనస పండు ఓకే ఎవరు తినలేని పండు ఏంటి అవును తింటారండి తింటారు అది ఏమండి నమస్తే రమణ మన మేడి పండు అంటే తినరా తింటారు సార్ చూసావా తింటారట మీ సిస్టర్ ఎలా ఉన్నారు ఓకే మీ స్కూల్లో ఎలా ఎలా పాటిస్తున్నారు పద్ధతులు మరి కరోనా గురించి జాగ్రత్తగానే ఉన్నారా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎక్కడ తిరగకండి కొద్ది రోజులు ఒక్క వన్ వీక్ ఓపిక పట్టండి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సెట్ అయిపోతాయి ఆల్రెడీ వచ్చిపోయింది చాలా మందికి వచ్చిపోయిందని చెప్పేసి తెలిసింది ఒక వన్ వీక్ కనుక మీరు ఇంట్లో ఉండి కాస్త జాగ్రత్తగా ఉంటాయి ఏ సమస్య కూడా రాదు ఓకేనా అదే ఎగ్జామ్ టైంలో వస్తేనే చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అడ్వాంటేజెస్ అన్ని కూడా జాగ్రత్తగా ఉండు శ్రీను రమణ సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే రమణ మీరు ఎలా ఉన్నారు మీ ఆర్ఎంపి డాక్టర్ ఉన్నాడా అసలు సార్ ఉన్నారు సార్ ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన సార్ ఆయన ప్రాక్టీస్ ఆయన చేస్తున్నారు ఆర్ఎంపి డాక్టర్ లకు ఫుల్ ప్రాక్టీస్ ఇప్పుడు సార్ ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళ మిస్సెస్ గారు ఈ మధ్య రిటైర్ అయ్యారు సార్ వాళ్ళ మిస్సెస్ గారు మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఓకే అట్లాగా ఆవిడ కూడా రిటైర్ అయ్యారు అయినా డైలీ వస్తూ ఉంటారు చక్కగా పలకరిస్తారు కాసేపు కూర్చుంటారు వెళ్తూ ఉంటారు ఓకే నేను ఒక మంచి మనకు బెంగళూరు నుండి కాల్ చేశారు హలో హలో అండి హలో హలో కాల్ చేస్తారు ఏం మాట్లాడట్లేదు హలో బ్రదర్ హలో ఓకే వాళ్ళు రేడియో వినుకుంటూ మనతో మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఎవరైనా బాలిక ప పది సంవత్సరాల ప పది అంటే తొమ్మిది సంవత్సరాలు అలా ఉందా ఎవరైనా పాప ఉన్నారు సార్ ఉందా ఉన్నారు సార్ ఓకే ఒక్క నిమిషం హలో 
ఎందో భూచులు ఆడుతున్నారు మనతో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది అంటే మీ చిన్న పాపన కొడుకు కూతురు అనమాట అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం సుకన్య సమృద్ధి యోజన అని చెప్పేసి ఒక పథకం పెట్టారండి ఈ మధ్య సుకన్య సమృద్ధి యోజన పథకం అయితే కూతురు పెళ్లికి మనము డెబ్బై ఒక్క లక్షలు పొందవచ్చు అండి ఈ విధంగా ఎలా అంటే బాలిక పుట్టిన పదేళ్లలోపు ఆమె పేరు మీద సుకన్య సమృద్ధి పొదుపు ఖాతా ఖాతా ఒకటి తెరవాలండి రెండు వందల యాభై రూపాయలతోటి ఖాతా తెరిచి ఏడాదికి గరిష్టంగా ఒక లక్ష యాభై వేలు జమ చేయాలన్నమాట ఒక ఏడాదికి అయితే ఖాతా ప్రారంభ తేదీ నుంచి పదిహేనేళ్ల వరకు క్రమం తప్పకుండా జమ చేయాలి అయితే అమ్మాయికి ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళు వచ్చాక ఖాతా మెచ్యూరిటీకి వస్తుంది ఒక కుటుంబంలో ఇద్దరు కూతుళ్లకు మాత్రమే ఈ అవకాశం వర్తిస్తుందటండి డెబ్బై ఒక్క లక్షలు మనకు వాళ్ళు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారండి సో దీని గురించి సుకన్య సమృద్ధి యోజన అని చెప్పేసి మీరు గూగుల్లో కొట్టండి ఆ ఫార్మ్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి మీరు దీన్ని అప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు వచ్చేసి ఫస్ట్ ఒక రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇచ్చేసి ఒక ఫామ్ ఇస్తారు ఫిల్అప్ చేస్తారు సంవత్సరానికి లక్ష యాభై వేలు కట్టుకోగలరా వాళ్ళు కడతారా చక్కగా అంటే వాళ్ళు ఇద్దరు కూతురు ఉన్నారా వాళ్ళ ఇంట్లో ఈ కండిషన్ ఏంటంటే ఆ కుటుంబంలో ఇద్దరు కూతుళ్లకు మాత్రమే అవకాశం ఉంది ముగ్గురికి నలుగురికి అవకాశం లేదు ఇద్దరికి కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే డెబ్బై ఒక్క లక్షలు అంటే మామూలు విషయం కాదండి బ్రహ్మాండంగా పెళ్లి చేయొచ్చు సో సుకన్య సమృద్ధి యోజన ఈ పథకం పేరు డెఫినెట్గా వాళ్ళకు ఒకసారి చెప్పండి వాళ్ళకు ఒకసారి చెప్పండి సుకన్య సమృద్ధి యోజన గురించి చదువుమని చెప్పండి అన్నీ ఉన్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా అద్భుతమైనటువంటి పథకం ఒకటి ఇచ్చిందండి ఇది ఇచ్చేసి అమ్మాయిని ఇరవై ఒక్క ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ వరకు అలా పదిహేను సంవత్సరాలు మనం గనక కట్టినట్టయితే ఏమండి పదిహేను ఏళ్ల వరకు మనం క్రమం తప్పకుండా జమ చేస్తే ఇక ఆ అమ్మాయి చాలా అంటే చాలా చక్కగా బ్రహ్మాండంగా పెళ్లి చేయొచ్చు చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఏం కదా సంవత్సరానికి లక్ష యాభై వేలు ఏమన్నదండి కట్టేసుకోమని చెప్పండి సరే ఓకేనా ఆల్ రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రమణ గారు సూపర్ సో మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విన్నాం ఈ పాట తర్వాత బోల్డన్ కబుర్లు మాట్లాడుకుందాం మహేష్ బ్యాంక్ హ్యాకింగ్ అయిందట సో ప్రజలు ఖాతాలతో వ్యవస్థ ఈ ప్రజల ఖాతాలతో వ్యవస్థ నడుస్తున్నప్పుడు సరైన భద్రత కల్పించడం అనేది బ్యాంకు బాధ్యత అన్నారు ఈ విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించినటువంటి బ్యాంకుల పైన కేసు నమోదు చేస్తామని చెప్పేసి వెల్లడించారనమాట హ్యాకింగ్ తోటి పన్నెండు పాయింట్ తొమ్మిది కోట్ల పన్నెండు పాయింట్ తొమ్మిది కోట్లు పలు ఖాతాలకు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయని చెప్పేసి అందులో మూడు కోట్ల వరకు నిలుపుదల చేశామని చెప్పేసి సిపీ చెప్తున్నారనమాట సో మహేష్ బ్యాంకులో ఎవరికన్నా ఖాతాలు ఉంటే మహేష్ బ్యాంక్ హ్యాక్ చేశారు అనే విషయం మనకు అర్థమైపోయింది మీ డబ్బులు ఎక్కడో వచ్చేస్తాయి నేను చెప్పిన ఎందుకు పోయి నా పేరు పెట్టడం అన్నారు జనాలకు నన్ను ఈ ఏమన్నా చేయాలనుంది వాళ్ళకు అండ్ మహేష్ బ్యాంక్లో మీరు డబ్బులు వేసారు కాబట్టి ఏం టెన్షన్ లేదు మీ డబ్బులు మీకు మళ్ళీ ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తే హ్యాక్ అయింది అని చెప్పేసి మీరు ఏమనుకోవద్దు అనమాట అలాగే ఇక లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ జహన్వీ కపూర్ ఎప్పుడు తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇస్తారు ఎప్పుడు తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇస్తారంటే ఎంట్రీ ఇచ్చేస్తున్నారు సో దివంగత నటి శ్రీదేవి కూతురు జాన్వీ కపూర్ టాలీవుడ్కి టాలీవుడ్ ఎంట్రీకి రంగం సిద్ధమైంది అనమాట రౌడీ బాయ్ విజయ్ దేవరకొండతో ఈ బాలీవుడ్ బ్యూటీ తెలుగులో తొలి మూవీ చేయనున్నట్లు మనకు సమాచారం అందుతుంది ఇప్పటికే స్క్రిప్ట్ విన్నటువంటి జాన్వీ ఓకే చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది సంచలన డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ జాన్వీని తెలుగుకు పరిచయం చేయబోతున్నారనమాట కాగా గతంలో మిగతా వాళ్ళు వస్తుంది వస్తుందని చెప్పేసి అన్నారు కానీ పూరి జగన్నాథ్ డైరెక్షన్లో వస్తుందంటే అంటే మన గురువు గారి రూట్లో వస్తుందనమాట అలాగే ఏపీలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముప్పై ఐదు వేల స్కూళ్లను వైసీపీ ప్రభుత్వం మూసివేసి ఆలోచన చేస్తోందని పీడిఎఫ్ ఎమ్మెల్సీలు వెంకటేశ్వర్లు వాళ్ళందరూ కూడా ఆరోపిస్తున్నారు నూతన విద్యా విధానంపై ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసి సమావేశాన్ని వాళ్ళు బహిష్కరిస్తున్నారనమాట 
కేవలం ఎకనామీ కోసమే స్కూళ్ళు మెర్జింగ్ను ప్రభుత్వం తెరపైకి తీసుకొచ్చిందని చెప్పేసి ఏదో ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఈ ఆరోపణలన్నీ కూడా వర్కౌట్ కావు అలాగే యాపిల్ నంబర్ వన్ స్థానంలో నిలిచింది ఈ ఏడాది ప్రపంచంలో నంబర్ వన్ బ్రాండ్గా ఇదిగో ఇదే ఇదే నిలిచింది అనమాట యాపిల్ సో బ్రాండ్ ఫైనాన్స్ను విడుదల చేసింది ఈ జాబితాలో యాపిల్ విలువ మూడు వందల యాభై ఐదు పాయింట్ ఒకటి బిలియన్లుగా ఉందన్నమాట వాయబ్బా ఇక తర్వాత స్థానాల్లో అమెజాన్ గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాల్మార్ట్ శాంసంగ్ ఫేస్బుక్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా అండ్ అలాగే వెరిజోన్ హువావే ఇవి ఇవి ఉన్నాయట అని చెప్పేసి తెలుస్తుంది టెక్నాలజీ విభాగంలో అధిక విలువ గల ఇండస్ట్రీగా ఉండడం ఫార్మా రంగం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట మనం ఏ బ్రాండ్ వాడితే ఆ బ్రాండ్ నంబర్ వన్ ప్లేస్లో ఉండాల్సిందే బట్ ఈ ఛార్జింగ్ తోటి ఒకటే ప్రాబ్లం ఛార్జింగ్ తోటి ఎక్కడ పోయినా ఈ ఛార్జింగ్ ఎక్కడన్నా ఊరికి పోయినప్పుడు ఛార్జర్ మర్చిపోతే ఇక అయిపోయా ఏమండి ఛార్జర్ ఉందా ఏమండి ఛార్జర్ ఉందా అని చెప్పేసి ఉంటానో ఇది మార్నింగ్ సరే రాత్రి పడుకునేటప్పుడు పెట్టుకుందాంలే అంటే మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి భయం అమ్మో సడన్గా పేలింది అనుకో మన చెవు ముందే మన అందమైన చెవులు అని దూరంగా వెళదామంటే భయము మళ్ళా ఫోన్ వస్తే దగ్గర పోయి తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఇవన్నీ కూడా సమస్యలు అనమాట ఈ బ్యాటరీ ఒకటి చాలా ఎక్కువసేపు ఉంటే అయిపోతుంది అయినా ఇప్పుడు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అని వచ్చేసింది కదా దాంతో తొందరగా అయిపోతుంది అనమాట జస్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్లోనే కరెక్ట్గా బ్యాటరీ నిండిపోతుంది సో ఎనివే మనం వాడుతున్నటువంటి బ్రాండ్కి నంబర్ వన్ వచ్చిందంటే ఇంక అంతకంటే మనకి ఏం కావాలండి అలాగే ఇక మనం ఎప్పుడెప్పుడు అంటే ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఒక విషయం రేపు టాటా గ్రూప్లోకి ఎయిర్ ఇండియా వచ్చేస్తుంది దాదాపు డెబ్బై ఏళ్ల తర్వాత రేపు టాటా గ్రూప్ చేతుల్లోకి ఎయిర్ ఇండియా వెళ్తుందన్నమాట ఎయిర్ ఇండియాలో వంద శాతం వాటాను గతంలో కేంద్రం కలిగి ఉండగా పద్దెనిమిది వేల కోట్లకు విమానయాన సంస్థను టాటా దక్కించుకుంది కాగా అతి తక్కువ ధరకు ఎయిర్ ఇండియాను కేంద్రం విక్రయించిందని చెప్పేసి ప్రతిపక్షాలన్నీ కూడా ఆరోపిస్తున్నాయి ఏది ఏమైనా ఆ భూములు చాలండి భూములు చాలు ఓకే ఇక రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం విభూతి పండు కాదండి కుళ్ళిన పండు ఎవరన్నా తింటారండి కొందరు కొందరు విలేజ్లో అంటారు నీ తలపండు తలపండు అది కూడా ఎవరు తినలేరనమాట బట్ విభూతి అప్పుడప్పుడు ఏదో నోట్లో వేస్తుంటారు ఆ విభూతి నుంచి వెళ్ళేసి అది మింగుతుంటారు అది వేరే విషయం అనుకోండి అది కూడా ఎవరు తినరు ఆమె కూడా బాగానే చెప్పింది పాపం ఇంకా బోళ్ళన్ని కబుర్లు ఉన్నాయి చెప్పడానికి బట్ సమయం లేదు రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ ఆల్ ద వే మీ అందరి కోసం ఏ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ అలాగే నేను నైట్ నాకు ఒక కళ వచ్చింది కళలో నేను ఎవరింటికి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత మహేష్ కాఫీ తాగుతారా అని అడిగారు తాగుతానండి అన్న ఎందుకంటే కాఫీ ఇచ్చేంతలోపు మనం బోల్డని కబులు చెప్పుకోవచ్చు కదా ఏ తాగలేను అన్న అనుకో సరే అయితే బాయండి అని చెప్పేసి పంపిస్తారు అండ్ అలాగే కాఫీ రుచి ఎలా వాళ్ళు ఎలా పెడుతున్నారు ఏంటని కూడా తెలిసిపోతుంది కదండి కాఫీ బాగుందనుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళి హాయిగా తాగేయచ్చు ఇంకా వాళ్ళ నాన్నగారు ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు ఈమె ఉంది సరే ఇంకా చర్నలైంది మేము చూడక ఊరికే పలకరించొద్దామని చెప్పేసి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరు క్రాంతి అట చెప్తాను స్టోరీ చెప్తాను ఫస్ట్ క్రాంతితో మాట్లాడదాం హలో హలో యా నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో క్రాంతి సార్ నమస్కారం నమస్కారం క్రాంతి ఎవరబ్బా ఎక్కడ నుండి వనస్థలిపురం హైదరాబాద్ మేము 
అందరికి అందుబాటులో తక్కువ బడ్జెట్ లో మేము క్లాస్ ఇస్తున్నాం సార్ మేము హ్యాపీగా ఓకే దగ్గరలో అవునా yes sir okay ante ipudu entha nadustundi akkada ye area lo isthunnaru plots idi hmda limits lo un sir idi hyderabad paridilo unnatuvanti venture idi ramoji film city daggara lo undi venture idi okay ramoji film city ante maa area ne mem anni kuda aa area lo tirigi 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 unnam andi so chaala manchi area anamata adi sangi daggara nena ah exactly sir ante manaku before chautupol sir idi vijayawada highway ki yeltunte chautupol before untadi okay okay manamu 5 lakhalu betti oka 121 square yards land isukunte ah మనకు అరవై లక్షల వరకు రిటర్న్స్ వస్తాయి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ తర్వాత ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ తర్వాత అంటే శ్రీగంధము మహోగని చెట్లు పెట్టి ఫ్రీ మెయింటెనెన్స్ తోటి మేము పెంచి పెద్ద చేసి అమ్మిపించేంత వరకు కంపెనీ కంపెనీ భరోసా కంపెనీ ఉంటుంది సార్ మొత్తం దీని మీద ప్లస్ మన ల్యాండ్ వాల్యూ పెరగడానికి అతి తొందరలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు విజయవాడ హైవే ఎక్స్టెన్షన్ అయింది అండ్ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ త్రిపుల్ ఆర్ మూడు వందల తొంభై నాలుగు కిలోమీటర్లు ఆల్ ఓవర్ హైదరాబాద్ చుట్టూ ఎక్స్టెన్షన్ కావడం వల్ల మన ల్యాండ్ అనేది చాలా డిమాండ్ ఎక్కువ సార్ చాలా డిమాండ్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉందట అంతేనా వండర్ఫుల్ ఆల్ ది బెస్ట్ క్రాంతి నిజంగా కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ మనం రేపు మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడు కాల్ చేసినా కూడా సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ చేయండి ఓకే ఓకే తప్పకుండా సార్ ఆల్ రైట్ మామా థ్యాంక్ యూ సో ఒకరికైతే క్రాంతి రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు కూడా చక్కగా మనకు కాల్ చేసి మాట్లాడుతున్నారు అది నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను కదా యా ఈ మధ్యలో మంచిగా చెప్తాం అనే మూడ్లో ఇలా వస్తుంది అయితే సరే చాలా రోజులు అయింది అని చెప్పేసి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు ఉన్నారు నమస్తే అంకుల్ అన్నాను నమస్తే అయ్య మహేష్ ఎలా ఉన్నావు అంటే బాగున్నాను అంకుల్ హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాను బాగా సెటిల్ అయ్యాను అంకుల్ హైదరాబాద్లో అని చెప్పేసి అన్నాను నాకు తెలిసే అయ్యా నువ్వు బాగా సెటిల్ అవుతావు అని చెప్పేసి అంత ఓకేనా అంటే అంత ఓకే అన్నాను అన్న తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నావు అన్నారు అంటే లేదు అంకుల్ అని చెప్పేసి అని కానీ కిచెన్లో నుండి అమ్మాయి నవ్వుతూ ఉందనమాట ముసి ముసి నవ్వులు నేను అనుకున్నా ఏంది అమ్మాయి ఇట్లా నవ్వుతుంది అని చెప్పేసి తర్వాత చక్కగా కాఫీ తెచ్చిచ్చింది కాఫీ తాగాను కాఫీ చాలా బాగా పెట్టారు మీరు అని చెప్పేసి అన్నాను యా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యు ఆర్ వెల్కమ్ అంది యా అన్న తర్వాత కాఫీ తాగిన తర్వాత సరే మరి నేను ఇక బయలుదేరుతున్నా అని చెప్పేసి అలా వెళ్తుంటే ఆ మెట్ల దగ్గర ఒక ఫోటో కనిపించింది నాకు చాలా బాగుంది దాని మీద ఆర్ట్ వేసింది అనమాట ఏంటబ్బా ఈ ఆర్ట్ అని చెప్పేసి అలానే తదేకంగా చూస్తూ ఉన్నాను అమ్మాయి నన్ను చూస్తుంది నేను అమ్మాయి దిక్కు చూడట్లేదు ఆర్ట్ దిక్కే చూస్తున్నాను చూస్తుంటే కసిపాగి ఏంటి అలా చూస్తున్నారు ఆర్ట్ అని అని అదే ఈ ఆర్ట్ ఏదైతుందో ఇది చాలా బాగుందండి ఆర్ట్ కానీ యేసుప్రభు ఉంది కదా యేసుప్రభు యేసుప్రభు దగ్గర ఈ చిన్న గొర్రె ఎందుకు ఉంది అని చెప్పేసి అడిగాను అంటే అది దారి తప్పి వచ్చింది యేసు దగ్గర భద్రంగా ఉంది అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట యా కరెక్ట్ కరెక్ట్ దారి తప్పినటువంటి గొర్రె పిల్లకు యేసుప్రభు రక్షణిస్తున్నాడు అన్న తర్వాత మరి ఒకవేళ ఆ గొర్రె పిల్ల మీకు దొరికితే ఏం చేస్తారు అడిగింది అనమాట నాకు దొరుకుతానా ఖైమా జయ ఖైమా వేసి తొక్కుడా తొక్కుడా అని చేసి మంచిగా నాటు సారాలో మటన్ కబాబ్ చేసుకొని తినడం కొంచెం కర్కశంగా చూసింది అనమాట ఏంటి ఆ గొర్రె పిల్లను కబాబ్స్ వేసుకొని తింటావా అన్నట్టుగా ఫేస్ పెట్టింది అన్న తర్వాత నాకు అసలు ఎటువంటి ఫీలింగ్ లేదు అమ్మాయి మీద అంటే ఉంది ఎక్కడో దగ్గర చిన్న హృదయాంతరాల్లో ఎక్కడో ఉంది ఫీలింగ్ సడన్గా అమ్మాయి గొర్రె పిల్లని అయితే అలా చేస్తావు మరి నేనే నీకు దొరికితే అంది వాయబ్బా అరవై కిలోల బంగారం సడన్గా నేనే నీకు దొరుకుతా అంటే ఇంకేమన్నా ఉంటుందా అండి ఇంతకంటే ఆనందం ఏమన్నా ఉంటుందా అండి కదా